Aqui da nós esse é o campo, o campo dos pastores. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês uma gruta, que é essa gruta que marca o local onde estava vivendo os pastores, ok? E onde um anjo apareceu e avisou o pastor de nascimento de Jesus. Aqui, por exemplo, lá embaixo tem piscinas, mas na direita tem um poço de água, uma chácara, né? Onde estava vivendo os pastores. Lá em cima está lá Jerusalém. Na direita, outro lado, bem no fundo, lá o deserto onde Jesus ficou 40 dias. Sim. E lá a cidade de Belém e outro lado, Egito. Aqui nesse campo estamos no meio, no centro. O povo que mora aqui nessa cidade, eles falam que aqui é a porta do céu. Porque aqui o céu abriu e a luz do Senhor desceu, clareou esse o campo. Porque quando Jesus nasceu lá em Belém, foi para Egito. Depois ficou 40 dias lá no deserto e morreu onde? Em Jerusalém. Aqui estamos no centro de tudo. Aqui, esse campo. Como eu falei para vocês, mais para baixo, esse é o campo onde estava David com, cuidando o rebanho. Também a nossa Bíblia fala que ele matou leão e osso dentro desse campo. Eu desejo para vocês que Deus dá para vocês a força como deu para o rei David. Amém? Amém. Amém. Pastor, você tem uma palavra? Não, nós só queremos aproveitar esse momentinho. Pastor, de onde é que está? Oi, estou aqui. Não, aqui pra mim, não, não, quer, não quer fazer na gruta por causa do sol, pastor? Pode ser, pode ser. É, porque é, acho que é, é, a gente ficar aqui no é, sol. Esse, então é. vamos descer lá. Vamos, lá. Dessa gruta, vamos descer. É. Esse, vamos lá, então. Vamos poupar energias. Sim, eu sempre desci lá. Então está fechado. Vamos descer na gruta Seguimos a nossa peregrinação aqui em Belém Todo mundo junto misturado. Não tem problema, meu irmão. Aqui é a gruta? Aqui uma casa onde estava vivendo os pastores. Uma casa onde estava vivendo os pastores. Isso aqui é o. Assim, ó, os, a, a, a gente, os pastores, para se refugiarem, eles usavam as cavernas aqui da região. E eles colocavam os rebanhos na, nas cavernas. Então há uma grande probabilidade de justamente ter sido numa caverna onde eles se abrigaram. Aqui. Vamos entrar na caverna. Vamos entrar na caverna. Essa é uma caverna da época. Uma caverna da época de Jesus. Dos pastores. Pastor Wesley, Senhor, aqui é uma das cavernas onde moravam, habitavam os pastores nos dias em que Jesus nasceu, né? Uhum. Eles estavam nessa, nessa redondeza e aqui é uma dessas cavernas. Do se refugiavam aqui. Se refugiavam diante da, diante da chuva, do temporal, enfim, tudo. E eles se refugiavam nessas cavernas. Aqui eles caminhavam, cuidavam, cuidavam. E do calor também, né, pastor? Porque nós estamos aqui agora, é 21 de maio. É, 2024, aqui é primavera em Israel, em Jerusalém, aqui em Belém agora. E o sol tá quente, não dá para ficar no sol. Então aqui tem refrigério. Ok, queridos, onde a gente está agora, muitas pessoas pensam que aqui é o local de nascimento de Jesus Por causa que lá atrás tem um nascimento, mas não Aqui é uma gruta que marca onde estava vivendo os pastores No antigo era uma só, mas hoje essa gruta está separada esse também, essa gruta natural, trabalho de Deus, trabalho de Deus. E a qualidade dessa rocha no tempo do calor dá fresco e no tempo do frio dá quente. 
certeza. Eu vou falar uma coisa, onde está Deus, onde está a palavra de Deus, tem mudança. Amém. Amém. O antigo estava aqui em um lugar sujo. E quando é. aconteceu a palavra do Senhor aqui, mudou o lugar. Amém? Amém. Amém? O telhado nasci por causa de fumaça. Para cozinhar, fazer um fogo também dentro desse, dessas grutas. Essa uma só, mas o parte abaixo para o campo. Existem mais também 10, 12 grutas como essa. Eu tenho uma dúvida. Quando Jesus nasceu, por que Deus mandou o anjo para avisar o pastor? São o primeiro. Alguém sabe por quê? Porque escolheu pastores. Coisas mais simples. Mais simples. Coisas mais simples. Exatamente. O que mais? Era uma profissão que não era muito bem conhecida pela época. Com certeza. Certo. Alguém de vocês conhece é. as, qual o nome das Jesus pessoas que moram no deserto? todos também. Beduínos. Mensageiros. Beduínos. A cultura de, a, desse povo, beduínos, que vive uhum. um dia aqui e outro dia onde? Em outro, outro lugar. lugar. Em outro lugar. Uhum. E a mesma coisa como pastores. Uhum. Para eles poderem começar uhum. a avisar ah, que, que na cidade de Davi nasceu o Salvador. Uhum. Boa. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José... Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará a luz a um filho, e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Acho que tem algumas coisas importantes que a gente precisa assimilar. E essa... Essa nossa visita aqui em Belém é muito oportuna para isso. Tá? Como o nosso guia falou, nós temos aqui uma grande, uma grande tradição bíblica, né? desde a linhagem de Davi. E a gente sabe qual era a profissão de Davi. Né? Antes de ser rei, ele era? Pastor. Isso é muito interessante, porque aqui era a comunidade dos pastores de ovelha, e o nosso pastor é, Zilmar já falou... Os pastores eram meio já rejeitados, rotulados socialmente. A, a ovelha ela é muito dependente do pastor. A ovelha não tem veneno, a ovelha não tem carro, a ovelha não tem presa. A ovelha depende totalmente do pastor. O pastor, por ter que ficar muito tempo a cuidar das suas ovelhas, socialmente era muito desprezada. Porém, as ovelhas que eram apresentadas e levadas para o templo, e principalmente o cordeirinho... É, puro, aquele, o, o, o cordeiro mais especial, saía daqui de Belém. É importante a gente lembrar disso. Ah, o tempo é passando e as profecias vão confirmando que é da casa de Davi que virá o Messias. E olha só, ah, nós falamos lá em Nazaré sobre isso, mas a gente não pode perder essa conexão. Maria, ela tem suas virtudes, Maria é uma jovenzinha lá em Nazaré, piedosa, dedicada ao Senhor, mas jamais se esqueça, ela é escolhida para ser mãe do Messias pelo fato de estar noiva de José, porque para cumprir as profecias, que seria descendente da raiz de Jessé, filho de Davi, tinha que ser alguém aqui, dessa região, e quem era? José. Eu aprendo com isso que quando nós fazemos alianças com as pessoas certas, no caso de Maria fazendo aliança com José, nós desfrutamos de bens especiais de Deus. O anjo anuncia, Maria se encontra grávida e nós conhecemos a história. Ela está chegando no período de 
ganhar o seu neném. Só que ela não está aqui em Belém. Porque as profecias <risos> afirmavam de tu Belém trata de virar o Salvador. Estava onde? Nazaré. E o que, que Deus faz? Lucas vai nos dar algo muito precioso. É. Lucas vai dizer que o Deus que governa todas as coisas para fazer com que as profecias se cumprissem, para que o bebê não nascesse em Nazaré, mas nascesse em Belém, vai lá em Roma, onde você estava, e toca em quem? No imperador. Lucas vai dizer que César Augusto manda fazer um decreto aonde todos que estivessem debaixo do seu governo deveriam ir na sua cidade natal para fazer o recenseamento. Então agora, olha só, Deus preparando todo o cenário para o nascimento do Messias. José, mesmo sabendo que a sua esposa estava ali, às vésperas de ganhar o neném, ele sai lá de Nazaré e eles vêm até Belém para a profecia se cumprir. Ou seja, a palavra de Deus não cai por terra. Independente do que precisa acontecer, nem que precisa tocar em coração de imperador, Deus faz. O que, que acontece quando eles chegam aqui? Imagine a cena. Né? A gente já viu filmes, desenhos, a gente se empolga e às vezes a gente... A gente romantiza muito o episódio. Mas é muito simples. Chega aqui, José puxando o um burrinho, provavelmente Maria grávida sentada. Né? E a Bíblia vai nos dizer que eles vão de hospedaria e hospedaria, mas não encontram lugar nenhum nas hospedarias. É claro que a cidade provavelmente estava lotada, muita gente vindo para recenseamento. Mas vamos lá, gente. Qualquer pessoa que tem bom senso, ao ouvir uma mulher, nove meses de estante, chegando aqui, poxa, eu daria o meu quarto para ela. Sim ou não? Sim. sim. Poxa, é, olha a situação. Tem um outro fator interessante, poxa, José provavelmente tinha parentes aqui, conhecia a gente aqui. Exatamente. Cadê os parentes desse povo para ajudar, a socorrer? Caramba, a mulher está grávida, na verdade. Mas a Bíblia enfatiza, não havia lugar para eles na hospedaria. Até que surgiu um lugar, junto com os animais. Eu quero que você, pelo menos, saia daqui com essa noção muito clara. Naquele dia, e aqui é a minha interpretação, eu entendo que Deus fechou os olhos de todos. Porque Deus queria dar uma mensagem para a humanidade que 30 anos depois nós vamos ver João Batista pegando o código, pegando a senha, como diz. João Batista, ao ver Jesus, o que ele vai dizer? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é: Cordeiro nasce em hospital? Não. Cordeiro nasce em casa? Não. Cordeiro nasce aonde? Estrebaria. Estrebaria, numa caverna, no meio dos animais. Ou seja, desde o nascimento de Jesus, Deus estava dizendo, o meu filho está nascendo para ser morto como um cordeiro. Não foi um equívoco o fato de Jesus ter nascido onde nasceu, depois de ter se crucificado, ter morrido. Tudo era o plano do nosso Salvador para nos resgatar. Então você está nesse cenário. E Jesus nasce aqui. Né? Não sabemos se foi nessa caverna, se foi debaixo de uma casa onde guardava os animais, a gente não sabe. A gente sabe que foi junto com os outros animais e, como o nosso guia já falou, Jesus disse, os anjos vêm anunciar pastores e uma estrela está guiando os magos do Oriente. Pelos presentes que os magos dão, qual eram os presentes? Ouro, incenso e mirra. Eram pobres? Poderosos. Os pastores, provavelmente gente muito pobre. Ou seja, a mensagem do evangelho é para todos. É para é. os poderosos ricos que vieram Sim. do Oriente seguindo é. aquela estrela, porque também vai chamar, algumas versões vai falar até que eles eram astrônomos, pessoas que buscavam ciência, queriam conhecimento e seguiram a estrela, mas também para os pastorzinhos de ovelha aqui na sua simplicidade. É. A mensagem... O evangelho é para todos. E nós entendendo isso, que nós possamos de fato abrir o nosso coração para ter essa certeza. Né? O Senhor Jesus veio por cada um de nós e foi preparado, como diz a palavra, né? antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido abatido por cada um de nós. Isso fala 
do amor de Deus por nós. Amém? Amém.